নমস্কার নিউজ আর সিবি এসে আপনাদের সকলকে স্বাগত আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি লাবণী প্রথমেই দেখে নেব আজকের হেডলাইন্স বিজেপির হামলার প্রতিবাদ কাঁচে জুড়ে ধিক্কার মিছিল তৃণমূলে রাজ্যে আইন শৃঙ্খলার অবনতির অভিযোগ পাঁশকুড়া বাজারে মিছিল বিজেপি চারাগাছ জুট ব্যাগ বিতরণ কলদিয়া মেলায় উদ্যোগে কলদিয়া রিফাইনারি ভূমিদাতাদের আবক্ষ মূর্তি উন্মোচন উপস্থিত বিশিষ্টরা অনুষ্ঠিত হল ময়না আদর্শ শিক্ষায়তনের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব নানাবিধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন সানাইয়ের মূর্ছনায় ভাসল অনাথ আশ্রম অনাথ কন্যার বিয়ে দিলেন আশ্রম কর্তাই তৃণমূলের পার্টি অফিস ভাঙচুরের জেরে বিজেপির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল চলল কাঁথিতে গোটা শহর পরিক্রমার পর একটি প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয় পোস্ট অফিস মোড়ে সভায় অংশগ্রহণ করেন বিশিষ্ট নেতৃত্বরা বিজেপির হামলার প্রতিবাদে বুধবার কাঁথি শহর জুড়ে ধিক্কার মিছিল করল তৃণমূল কাঁথির শেরপুর বাইপাসে তৃণমূলের যে পার্টি অফিসটি ভাঙচুর করা হয়েছিল বলে অভিযোগ সেই পার্টি অফিসের সামনে থেকেই মিছিল শুরু হয় কাঁথি শহর পরিক্রমা করার পর পোস্ট অফিস মোড়ে একটি প্রতিবাদ সভারও আয়োজন করা হয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মিছিলে যোগদান করেন কাঁথি পৌরসভার পুরো প্রধান সৌমেন্দু অধিকারী জেলা পরিষদের সভাধিপতি দেবব্রত দাস জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক কনিষ্ক পণ্ডা সহ তৃণমূলের বিধায়ক জেলা পরিষদের সদস্য এবং জেলা ও মহকুমা শহরের বিভিন্ন নেতৃত্বরা প্রায় হাজার পাঁচেক মানুষ অংশগ্রহণ করেন এই মিছিলে আমাদের যেখানে পার্টি অফিস আজ গতকাল ভাঙচুর তথা অগ্নিসংযোগের কাজ হয়েছে মানুষজনকে মারার কাজ হয়েছে সেখান থেকে আমাদের এই ধিক্কার এবং প্রতিবাদ সভা আজকে আগামী তিন তারিখ শুভেন্দুবাবুর যে জনসভা পদ্মপুকুরিয়া রেল স্টেশন সংলগ্ন মাঠে রয়েছে তার সমর্থনে আয়োজন করা হয়েছে এবং তার তারই আজকের এই সভা আমরা এখানে আয়োজিত করেছি রাজ্যে আইন শৃঙ্খলার চরম অবনতির অভিযোগ বিজেপি নেতার বুধবার পাঁশকুড়া বাজারে প্রতিবাদ মিছিলে সামিল হন বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা বিশৃঙ্খলার দায় রাজ্য সরকারেরই এমনটাই জানান বিজেপি নেতা রাজ্যে আইন শৃঙ্খলার অবনতির অভিযোগ পাঁশকুড়া বাজারে মিছিল করল বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে আইন শৃঙ্খলার চরম অবনতির অভিযোগ করলেন বিজেপি নেতা আনিসুর রহমান কাঁথির মঙ্গলবারের ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কড়া সমালোচনা করেন তিনি বুধবার পাঁশকুড়ায় বিজেপি কর্মী সমর্থকদের নিয়ে একটি মিছিল করা হয় সেখানে রাজ্যের সরকারের তীব্র সমালোচনা করা হয় হলদিয়া মেলা থেকে বৃহস্পতিবার এলাকার সাধারণ মানুষ ও ক্রীড়া প্রতিযোগীদের হাতে এলইডি বাল্ব চারা গাছ জুট ব্যাগ ও খেলার পুরস্কার তুলে দেন রাজ্যের পরিবেশ ও পরিবহন মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী উদ্যোগে ছিল হলদিয়া রিফাইনারি ইন্ডিয়ান অয়েল ও পরিবেশ দপ্তর দূষণমুক্ত পরিবেশ গড়তে এবং বিদ্যুতের অপচয় দূর করার জন্যই এই উদ্যোগ দূষণমুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে এবং বিদ্যুতের অপচয় দূর করার জন্য বৃহস্পতিবার হলদিয়া মেলা থেকে এলাকার সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে ক্রীড়া প্রতিযোগীদের হাতে এলইডি বাল্ব চারা গাছ জুট ব্যাগ ও হলদিয়া মেলার খেলার পুরস্কার তুলে দেন রাজ্যের পরিবেশ ও পরিবহন মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী পক্ষ থেকে 
পাঁচ হাজার চারা গাছ ও জুট ব্যাগ বিতরণ করা হয় এদিনের এই বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হলদিয়া রিফাইনারির এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর সি কে তিওয়ারি হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদের সিও বিভু গোয়েল হলদিয়া পুরসভার চেয়ারম্যান শ্যামল আদক হলদিয়ার মহকুমা শাসক কুয়ক ভূষণ সহ অন্যান্যরা আরেকটি সুইমিং পুল ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডে হলদিয়া পৌরসভা করবে আপনারা জানেন যে সিপেটের পাশে যে পন্টা আছে সেই পন্টাকে কিছুটা ফিল আপ করে দিয়ে আমরা ওখানে একটা ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডে সুইমিং পুল তৈরি করছি যেখানে এখানকার ছেলে মেয়েকে কলকাতায় গিয়ে প্র্যাকটিস করতে হবে না আমাদের পুর আমাদের হলদিয়াতে আমরা অনেক ভালো ভালো স্ট্যান্ডার্ডের সুইমার তৈরি করে পাঠাবো আন্তর্জাতিক বাজার এদিনের মঞ্চে অতিথিদের সম্মাননা জ্ঞাপন এবং স্বাগত জানানো হয় হলদিয়ার ইন্ডিয়ান অয়েল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে মন্ত্রীর পাশাপাশি পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন ফুটবলার সুব্রত ভট্টাচার্য আমি এত ক্রীড়া শিক্ষার্থী দেখে আমি খুব খুশি বোধ করছি যে হলদিয়ায় বিগত দিনে এত ক্রীড়া শিক্ষার্থী থাকতো কিনা আমার সন্দেহ আছে দেখুন আমরা তো ফুটবল নিয়ে দীর্ঘদিন খেলেছি আমি ভারত বর্ষের ফুটবল এগারো বছর ধরে খেলেছি কিন্তু নিষ্ঠা সাধনা অধ্যবসায় না থাকলে পরে একটা খেলোয়াড় তার উচ্চ পর্যায়ে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয় না ভূমিদাতাদের আবক্ষ মূর্তি উন্মোচন করা হলো পশ্চিম মেদিনীপুরের জলচক নাটেশ্বরী নেতাজি বিদ্যায়তনে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ সহ বিশিষ্টরা পশ্চিম মেদিনীপুরের জলচক নাটেশ্বরী নেতাজি বিদ্যায়তনে ভূমিদাতাদের আবক্ষ মূর্তি উন্মোচন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সাংসদ মানস রঞ্জন ভুঁইয়া পিংলা পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ চণ্ডীচরণ সামন্ত উদ্বোধক ছিলেন সিদ্ধার্থ বাহু বলীন্দ্র পিংলার বিডিও সংঘ ঘটক এবং স্কুলের প্রধান শিক্ষক জগদীশ দাসও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জানা গেছে স্বর্গীয় রাজা হেরম্বানন্দ বাহু বলীন্দ্র নারায়ণানন্দ বাহু বলীন্দ্র এবং জ্যোতির্ময়ানন্দ বাহু বলীন্দ্রের দেওয়া জমিতে এই বিদ্যালয় তৈরি হয়েছিল তাই এদিন তাদের শ্রদ্ধা জানিয়ে তাদের আবক্ষ মূর্তি উন্মোচিত হল শুধুমাত্র রক্তের সম্পর্ক ছাড়াও যে বাবা মার দায়িত্ব কর্তব্য পালন করা যায় তারই বাস্তব উদাহরণ দেখা গেল অন্তর্দয় আশ্রমে ছোটবেলা থেকে নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে বড় হয়ে ওঠা স্নেহ ছায়া হোমের কন্যা রিঙ্কি প্রজাপতিকে পাত্রস্থ করলেন আশ্রমেরই কর্ণধার এদিন বিয়ে উপলক্ষে প্রায় পাঁচশো গ্রামবাসী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে নব দম্পতিকে আশীর্বাদ করে যান সানাইয়ের মূর্ছনায় ভাসল অনাথ আশ্রম অনাথ কন্যার বিয়ে দিলেন আশ্রম কর্তা নিজেই শুধু অনাথ শিশুদের পিতৃ স্নেহে পালন নয় দায়িত্ব এবং কর্তব্য বোধ থেকেই অন্তদয় অনাথ আশ্রম পরিচালিত স্নেহ ছায়া হোমের কন্যা রিঙ্কি প্রজাপতিকে পাত্রস্থ করলেন আশ্রমের কর্ণধার বলরাম করণ আসবাব টেলারিং মেশিন আলমারি এই সমস্ত দান সামগ্রী তো ছিলই সাথে সাথে আশ্রমের তরফ থেকে সোনার গহনাও নব দম্পতিকে উপহার দেওয়া হয় পরিবার হারা মেয়ে রিঙ্কিকে পরিবারের সাথ দিতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে অনাথ আশ্রমের পক্ষ থেকে বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক অর্ধেন্দু মাইতি 
উত্তর কাঁথির বিধায়ক বনশ্রী মাইতি কাঁথির মহকুমা শাসক শুভময় ভট্টাচার্য জেলা পরিষদের সদস্য মানব পড়ুয়া ভগবানপুর দুই নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কাজল বর্মন সহ বিশিষ্টরা হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়ার সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী চূড়ামণি দাসের সঙ্গে রিঙ্কির বিয়ে দেওয়া হয় বিয়ে উপলক্ষে প্রায় পাঁচশো জনের নৈশ ভোজের ব্যবস্থা ছিল সকলেই নব দম্পতিকে আশীর্বাদ করে তাদের আনন্দময় জীবনের কামনা করেন নিউজ আর সিবিএস আজ এখানেই শেষ করছি নমস্কার